What's up? How are you guys this weekend? Frankie Eyeballs is back, and we haven't been on a date in a while, so I said, why not find a beautiful German girl? Which is perfect because I've only really had success with foreign women, and I'm assuming that's because if a girl actually understands the words coming out of my mouth, it is uh, it's a done deal. Not getting a second date. But uh, if they don't really understand what I'm saying and just smile and nod, and I don't understand what they're saying, I smile and nod, it usually works out for the better. Uh, so we have what I eat in a day as a professional athlete, Alika Schmidt. Do I get do I get a first date for my pronunciation? Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich drehe heute ein What I Eat in a Day. Yeah, it's in German, so I, I'm going to be focusing on reading today. Und ich dachte, es könnte eigentlich ganz interessant sein, mal zu zeigen, was ich so als Profiathletin zu mir nehme. Ganz kurz vorab, ich bin weder ein Ernährungsexperte noch habe ich einen Ernährungscoach, sondern ich ähm, schaue wirklich... Uh, why do these people always start with a disclaimer? Like, like your goal is to, to sell products. You're assuming you have, like, some level of knowledge to be doing that. Like, like it's like a professional baseball player doing a tutorial on how to hit a ball and saying, by the way, I'm not a professional. Like, then why are you making a tutorial? Selber, was mir gut tut und ähm, habe, glaube ich, über die Jahre jetzt auch ein ganz gutes Verständnis dafür bekommen, ähm, was ich brauche, ähm, gerade auch, wenn ich einfach so viel trainiere. Und ja, zeige ich einfach heute mal so den ganzen Tag, was ich so zu mir nehme. Es ist heute Samstag und ich habe heute nur eine relativ entspannte Trainingseinheit, ähm, mache nur ein bisschen Ausdauer. Das heißt, ich möchte heute auf jeden Fall relativ viele Carbs essen. Je nachdem, was ich trainiere, passe ich natürlich auch mein Essen so ein bisschen an. Deswegen ist es da auch mal so ein bisschen unterschiedlich. Und ja, ich würde sagen, wir starten direkt mal mit dem Frühstück. Ich esse morgens am liebsten tatsächlich Brot, weil mir das in letzter Zeit am besten bekommt. Ich habe eine ganz lange Zeit immer Polish gegessen. Und muss sagen, ich kann es einfach nicht mehr sehen. Ich kann es einfach glauben. Is that a translation issue? I've always eaten Polish for a long time. Oh, wait, wait. Is she... Oh, I'm confused zu oft gegessen und deswegen bin ich jetzt auf Brot umgestiegen und ja würde sagen zeig ich mal was. Alright, I don't think uh, I don't think this I don't think the translator is 100 accurate, but und zwar mache ich mir immer ähm, solche Toasties hier und belege die dann je nachdem auf was ich Lust habe. Heute mache ich es mit ähm, Frischkäse und Honig. Die Germans have a reputation for being very boring, right? Cream cheese, honey, nut butter, banana. Hey, hey, this might be one of the best breakfasts we've ever seen. You know, I always say like the purpose of a meal is to either give yourself caloric nutrition or like animal nutrition, the vitamins, minerals, omega fatty acids, all that stuff. And this, this is a combination of both. The important thing here is there's no nonsense. You know, you're not having acai smoothies, matcha tea, downing greens, no high volume fruit nonsense. It's just what you're supposed to be eating. I mean, yeah, it's not organic. It's not high quality, but you know, we're in the right direction of, of base foods to choose from, because if you did go high quality and organic with every single ingredient here, this is something I would eat myself. Bei mir muss es morgens immer super schnell gehen, deswegen ist das für mich echt das perfekte Frühstück und es hält mich auch super lange satt. Ist gut verdaulich vom Training für mich von dem her. Ja, das ist eigentlich mein Everyday Breakfast. Und dazu trinke ich oh, we had to ruin it. fast jeden Morgen ein Glas Rote Beete Saft. Schmeckt nicht besonders lecker. <lacht> um, I mean, I mean, Beetroot is, uh, is very high in nitrates. It's very, very hard. I mean, look at the color. It, it's like deep purple, almost black, very hard on the liver. Uh, the way you have to look at it is like the darker colored something is, the more like flavonoids and polyphenols and compounds are in it, which means the liver has to process them. And, and those those compounds, like they're not needed for our body. You know, the, the nitric acid, the what people take sometimes in pre-workout supplements, and, and people are even drinking like beetroot juice now. It's just, it's not good for you. It's like an artificial inflammatory reaction in the body. Vom Training bereite ich mir immer noch einen Shake vor. Es ist für mich super wichtig, dass ich nach dem Training direkt was trinke. 
womit ich einfach meinem Körper wieder Energie gebe, weil wir meistens eben auch zwei Einheiten haben, also nicht nur eine Laufeinheit wie heute, sondern danach auch noch zum Beispiel ins Gym gehen und dann trinke ich das immer zwischen den Einheiten. Ne? Heute ist es jetzt wie gesagt nicht ganz so wichtig, weil ich heute einen entspannten Trainingstag habe, aber ich sage ich trotzdem, wie ich den Shake mache. Und zwar mische ich dafür immer ein bisschen Wasser, eine halbe Banane oder Banane, je nachdem, dann ein bisschen Proteinpulver. Ich mache das Ganze tatsächlich immer ein bisschen nach Gefühl und ein bisschen Mandelmus. Ich mache mir das ab und zu auf mit Mandelmilch. Kein, kein, keine Repetitive. Ich finde aber, ups, perfekt, mit Wasser schmeckt es aber trotzdem gut. Ja, und das ist mein fertiger Post-Worker-Drink. So, she had the nut butter in there, which she had for breakfast too. And ideally you get macadamia nut butter, but... Almond butter, peanut, I mean, that looks like almond butter. I'm guessing that's what it is. It's not the worst thing to have, but it's also not that great. If anything, it's just like energy and calories. Uh, I don't want to touch too much on the organic versus non-organic. We've done a lot of videos on that, but I'll briefly explain that. If you don't go organic, there's herbicide, pesticide, agrochemical concerns to the point where you don't want to really have the food. And although bananas are a decent source of calories, uh, we did a video on them explaining that they're like one of the worst foods from an anti-nutrient perspective, unless you cook them or ferment them. Uh, we actually have a, a banana rice crisp bar on Frankie Strange Foods, but the banana in, uh, in that bar is like fermented. So it's broken down a little bit and we cook the bar too. So we're, we're greatly reducing the anti-nutrient content, but to, to have bananas raw like that in, in the meals is... Little, little risky from a gut health perspective. The protein powder should use whey protein. I mean, you guys know I prefer like beef protein. We have the collagen broth. I prefer eating my protein sources, but high quality whey protein is, is great bioavailability of protein amino acids and also very high in minerals, uh, which is not something you hear people talk about a lot in regards to protein powder is the mineral content like calcium, magnesium, really, really everything. And, and B vitamins too. It's very high in B vitamins, B12. Ich muss sagen, seitdem ich das mache, dass ich danach immer direkt irgendwas an Nahrung zu mir nehme, geht es mir wirklich immer viel, viel besser nach dem Training. But yeah, it shakes not that great, but it's not going to kill you. And uh, I mean, do, we, do we have to get into what type of water she used too? Von dem ist mir das sehr wichtig und ich mache mich jetzt auf den Weg zum Training. So, ich bin jetzt auf dem Track angekommen und mache hier heute, wie gesagt, eine Ausdauereinheit. Es steht auf dem Plan 3 mal 8 mal 30 Sekunden laufen mit 30 Sekunden Pause. Also quasi 24 mal 150 Meter äh, oder etwas mehr. Ähm, genau das okay, like, I mean, she was kind of dialed up in the beginning. I'm a little... Das ist eigentlich relativ entspannt und für uns eine regenerative Einheit... Ähm, I still let her beat me up. Like, well, I mean, I think if we legitimately fought, she would beat me up, so... So, I'm now done. It was intense, but good. And I drink now... So schnell es geht, mein Shake. Oh, she brought it with her. Das brauche ich ein bisschen, bis ich mich erholt habe. Kann ich nicht direkt, direkt danach was essen, aber schau, dass ich so 10 Minuten spätestens danach meinen Shake dann trinke. So, zurück. Oh, we're back. With the makeup and the, and the outfits. <laughs> uh, these professional athletes, to my understanding, train between three and five hours per day, so it's very intense. And I don't like bringing this up because I'm already shadow banned enough, but every professional athlete uses performance enhancing drugs. And and what like the people that control everything, they, they try to send in shills and say, oh, well, she doesn't look like she's on steroids. Well, yeah, ch chess grandmasters don't look like they're on steroids, but they take them. And any, any ping pong players don't look like they're on steroids, but they take them. The point is that you know just because you're taking hormones doesn't mean you're training like a bodybuilder to look muscular. The, the hormone levels will increase your muscle mass, but not to the point where, you know, it's anything crazy. Ofen schon mal vorgeheizt auf 200 Grad Ober-Unterhitze und mache mir jetzt eine Mexican Bowl mit Kartoffeln, Hackfleisch, Tomatensalsa und Guacamole. Und es geht äh, super einfach, super schnell und ist sehr, sehr lecker. 
versuche übrigens immer zweimal am Tag wirklich eine warme Mahlzeit zu mir zu nehmen. Koche aber jetzt nicht wirklich jeden Tag zweimal, weil ich es natürlich zeitlich auch nicht schaffe. Das heißt, ich koche immer große Portionen, dass ich davon wirklich ein paar mal essen kann. Und ja, zeige ich euch jetzt heute zwei meiner liebsten Rezepte. Hey, maybe if I wasn't jabbed as a baby, uh, my brain would work well enough to, to learn a few languages, and then I could start speaking German to my Amish buddies too. So, ich habe jetzt die Kartoffeln gewaschen und schneide jetzt in kleine Würfel und würze sie. Und die Mengenangaben schreibe ich euch übrigens in die Infobox. So you see, you see the the yellow color in the potatoes. Something else your body has to process. That's why, I mean, if I eat potatoes, you want white russet potatoes, preferably, or uh, white fleshed red potatoes. I, I mean, like when you when you're young and healthy and your liver isn't completely destroyed yet. Yeah, yeah, maybe you can deal with all this stuff like the paprika, the yellow potatoes, but eventually it gets to a point where, you know. I mean, fr fresh, high quality salsa. She's using whole ingredients. She's making it from scratch, so it's not the worst thing, but she could definitely have a higher fiber content and uh, I would definitely reduce the amount of paprika and seasoning. That's something you got to be careful with that a lot of people do. You know, they'll have a super healthy meal like this, but putting like two tablespoons of paprika on your potatoes is just going to fry your liver. Like, the meal would be 10 times better if it didn't have that. So, das war das Salsa. Super easy und schnell gemacht. Und jetzt mache ich die Guacamole und das Beef und dann sind wir einfach schon fertig. Ich brate jetzt schnell das Hack an und würze das Ganze dann mit Paprika und Salz. Aber wie gesagt, ihr könnt die würzen mit was immer ihr wollt. Oh my god. Someone has to maybe maybe we have to maybe I have to convince her to, to take me back to her place after the first date and I can like steal all the spices from her cabinets and confiscate them. So, für die Guacamole habe ich jetzt einfach zwei Avocados ähm, schon mal geschnitten, eine rote Zwiebel und noch wieder eine Limette. Vermischt das Ganze jetzt und dann würze ich das noch. See, like, like her knife skills and the way she's cooking, like, this isn't one of those, like, fake cooking videos where, where these girls have, like, a spotless kitchen and, and just pretend to cook because we know they're eating out every day. It seems like she might actually be doing this every day. And although avocados are definitely not German, uh, the base of a lot of the meals she's preparing is probably similar to a lot of, like, traditional German culture. That's where she's getting, you know, the bread, the potatoes, the meat and stuff, so... Even though she's adding like maybe a few modern twists and things that make the meal a little less healthy, the base of nutrition is there, which is excellent. Das ganze würze ich wieder mit Knoblauch natürlich und ein bisschen Salz. Uh, she, she's putting so much seasoning and everything. Like, like these foods would taste good with just a sprinkle of salt on them. You shouldn't need to over season everything. I mean, this this is excellent. Though. Like, like besides the ridiculous amount of spices, like this is how most people should be eating. You have the base of meat and starch, and if you want to add some, you know, Mexican twists for for flavor, you can. Und so sieht jetzt mein fertiges Mittagessen aus. Ich sage euch, es ist so so lecker, hat gute Fette, viel Carbs und Protein. Also es ist perfektes Essen für mich. Und das lasse ich mir jetzt schmecken. Und wie gesagt, ich habe jetzt auch so viel gemacht, dass mir das auf jeden Fall... I mean, for like, maybe double or triple the amount of potatoes and this would be good. Falls ihr die nächsten Tage noch ein bisschen hält. So, wir sind bereits beim Abendessen. Ich mache jetzt einen meiner liebsten Salate. Der geht 
super schnell und ist auch wieder sehr, sehr lecker. Ähm, ich habe jetzt gerade schon die Süßkartoffeln und die Zwiebel geschnitten. Die mache ich jetzt ähm, gleich mit ein bisschen Gewürzen. Ich würze mit Oregano, Paprika, Salz. Ähm uh, this, might be, this might be bad. <laughs> Sweet potatoes, very hard on digestion. E even though people think they're a good carb source, like they're so high in beta carotene that it makes the other components and the starches and the sugars hard to digest. I mean, if she's about to put paprika on that too. Genau, vermischt das Ganze und macht das Ganze in den Airfryer. Ihr könnt das Ganze aber auch ganz einfach im Backofen machen. Das ist egal. Ja, und das Ganze kommt dann für 15 Minuten. Uh, you know, sometimes when you eat a lot of the same food, I guess your palate gets blown out. Like, like a lot of these Amish people I do business with, they put so much salt on their food and they over smoke it so much. Like all, like a lot of the meat, they, they'll eat like the smokiest, saltiest sausage that I can't even take a bite out of. And they'll eat the whole thing every day. So <laughs> definitely have to have a varied amount of taste buds. Could be a nutritional thing too, causing cravings, I guess. In an air fryer or even in the back oven. So, I have just ganz kurz schon mal Wasser aufkochen lassen und darin dann Couscous gegeben und den Pudding entziehen lassen. Und widme mich jetzt der dem Dressing. Und dafür brauche ich einfach nur ein bisschen Honig, etwas Senf, Olivenöl. Und einen kleinen Schuss Wasser. Und das vermenge ich alles und ein bisschen Salz, Pfeffer. Und dann ist das Dressing auch schon fertig. Looks like yo, she, she might have better, better knife skills than me. On the, what is it? The parsley dice? The onion dice? Embarrassing all these other day of eating girls. On YouTube. Need the German precision. So, das Dressing ist fertig. Das ist einfach so einfach und lecker und ich liebe das. Ich mache das eigentlich zu jedem Salat, wo ich das echt so gerne esse. Ich habe jetzt noch Minze klein gemacht und Pekannisse. Die kommen gleich noch drauf und jetzt heißt es eigentlich nur noch anrichten. Ich mache jetzt alles in eine Salatschüssel. Yeah, so, so if anything, this is like uh, the worst meal of the day. Like, as an athlete, all you really need is fuel. I mean, I mean, regardless of whether you're an athlete or not, there's a, there's a lot of unnecessary things that a lot of people think is healthy that you don't have to eat. Like the greens, lettuce, salads. If people knew the truth about nutrition, big lettuce would be 100% out of business because raw leaves don't taste good to anything besides a gorilla and they don't do any good for you. Look, maybe, maybe if you enjoy like a little bit of arugula with some tomatoes and mozzarella with a little dressing on it once in a while, but having gigantic bowls of it is, is, is no one's enjoying that and it's not reasonable. Das ist der fertige Salat. Super, super lecker und macht mich auch nochmal gut satt jetzt am Abend und den lasse ich mir jetzt schmecken. So, 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 where, where, so what are you actually getting when you eat something like that? M maybe there's a small amount of digestible sugars and starches, but it's really just a lot of bulk. And it, you're getting the salad dressing, the fats in that, and then whatever agrochemicals are on that if it's not organic. So it, it's healthier to reduce the food volume and have more calorically dense foods because you're, you're also reducing the risk of, of pollutants and stuff. Wir sind jetzt das vierte Mal in der Küche und zwar gibt es heute jetzt natürlich noch einen Nachtisch. Bei mir geht es mich nie ohne Nachtisch, ich brauche immer ein bisschen was Süßes, vor allem nach dem Abendessen. She gonna wear that shirt. I can call her like Boss Mommy or something. Oh God. Deswegen habe ich ein bisschen Schokolade und ich mache mir mega gerne einfach entweder Apfel oder Banane. Mit diesem Mandelmousse mit Zimt und Vanille, das schmeckt wirklich richtig gut. Almond Mousse with Vanilla and Cinnamon. Und da mache ich mir einfach ein bisschen was drauf. I'm down with that. Das ist äh, wirklich so mein Go-To-Snack am Abend, weil das habe ich eigentlich immer zu Hause. Okay, und das war's auch mit meinem... I mean, it's a healthy snack. I think, I think organic almond butter is, is pretty acceptable to have in your diet if you like it. Uh, chocolate, especially organic, is okay too. I mean, that, that snack in general is... And, and like most of the meals she's eating with the exception of the sweet potato uh, catastrophe for dinner. Excellent, excellent, excellent food choices apple with almond butter and chocolate like I, you can't really 
complain that there's too many downsides about about those foods. You know, they're all fairly calorically dense. There, there's pros and cons to each one of them, but for the most part, it's it's pretty much a a net positive. You're giving yourself calories, and it's it's not too bad for you. Am I out of focus? Video. I hope it's helped you. Und lasst mir sehr, sehr gerne eure Kommentare und euer Feedback und schickt mir vor allem Fotos und schreibt mir ähm, eine Nachricht gerne auch auf Instagram, wenn ihr die Rezepte ausprobiert. Send photos? Hold on, what did she say? Ausprobiert. So wait, did she say I could send her a photo if I try the recipes? Yo, should we, should we recreate the recipe and then I'll take a photo with like a sign that in, in German that says how much for a date? <laughs> All right, guys, enough nonsense. Enough nonsense. She's half of a taller than me. It would never happen. I, I, I need to start putting a disclaimer. I need to say like all the words that come out of my mouth for the most part are pure nonsense. But you guys can kind of gauge that. Oh, no, the comments are in German, too. I mean, it seems just like a bunch of generic supportive comments. I'm not going to I'm not going to go through this and translate everything. Hey, we got our buddy Sebastian. I didn't understand a single word you pronounced, but I love to see you. Hey, we got a. Uh, some more English fanboys. All right, ladies and gentlemen, that is enough nonsense for today. I think it's a pretty good diet overall. Plus, I have, I have to get back to bed. My schedule is so fried, dude. I took a nap way too long. I got up at 4 a.m. And now it's like 8 a.m. And I have to go get some sleep before I go down to work this morning. But um, So we're going to wrap this up. You guys can go to frank com if you'd like to support me through all of my unique and creative health businesses. Make sure to sign up for the newsletter on, on Frankie Strange Meet if you guys want to stay updated. Uh, if you don't have time to watch the vlogs that we do every Monday or Tuesday. Yeah, also just let me know if there are any day of eatings or anything interesting or funny you guys want me to review. Let me know down in the comments below. But outside of that, I'll see you guys for the next video.